వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా సో ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే టైటిల్ చూసేసారు కదా టోటల్ క్లీనింగ్ గురించి అనమాట సో జస్ట్ చిన్నగా అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను ఎందుకంటే మన వీ వింటర్స్ అనేవి వచ్చేసాయి ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో వర్షాకాలం కూడా మొదలైపోతుంది సో మనం కంపల్సరీ ఇంటి గురించి జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవాలి వాటిని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా అలాగే మనకు కూడా ఎటువంటి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఎలా చూసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు మన వీడియో అనమాట సో కంపల్సరీ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందనే అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక వెంటనే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి సో ఫస్ట్ టిప్ అండి ఫస్ట్ టిప్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ మీ ఇంట్లో కనుక కార్పెట్స్ కానీ ఉంటే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలండి ఎందుకంటే మనకి కార్పెట్స్లో దుమ్ము ధూళి ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల పిల్లలకి అలర్జీస్ ఇవన్నీ వస్తాయన్నమాట సో కంపల్సరీ మీరు ఏం చేసుకోవాలంటే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది తీసుకోవాలి అది తక్కువ కాస్ట్లోనే మనకి దొరుకుతాయండి ఒకవేళ కార్పెట్స్ ఉంటేనే ఇది అవసరం అవుతుంది అనమాట మీకు కార్పెట్స్ లేకపోయినా నార్మల్గా అయినా కూడా వ్యాక్యూమ్ క్లీన్ అయిన అవసరమే కానీ కార్పెట్స్ ఉంటే ఇంకా ముఖ్యంగా అవసరమవుతుంది ప్రతిరోజు మనం కార్పెట్ అనేది వా వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్తోనే మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇన్ కేస్ ఇది లేని వాళ్ళు అయితే కనుక మీరు కార్పెట్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా బయట ఎండలో వేసుకోవడం అక్కడ మంచిగా వాష్ చేయడం అనేది కంపల్సరీ జరగాలండి లేదంటే పిల్లలకి అలర్జీస్ వస్తాయి అదే మళ్ళీ ఫుడ్లోకి వెళ్ళడం మనకు కూడా ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి ఏర్పడతాయన్నమాట సో అందుకని కార్పెట్స్కి కంపల్సరీ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది ఉంచుకోండి మన సెకండ్ టిప్ అండి జనరల్గా మనం కర్టన్స్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఇంట్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి అవి ఎలా అంటే డార్క్ కలర్ కర్టన్స్ యూస్ చేస్తే కనుక మనకి దుమ్ము పడినా కూడా కాస్త కనిపించకుండా ఉంటాయి అనమాట అదే కొంతమంది చూడండి వైట్ కలర్ కర్టన్స్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఎన్ని సమస్యలు అంటే అవి త్వరగా మురికైపోవడం ఇంకా రోడ్ సైడ్ హౌసెస్ అయితే ఇంకా చెప్పనే అవసరం లేదండి అవి ఎక్కువ మనకి దుమ్ము పడిపోతూ ఉంటాయి రోడ్ సైడ్ హౌసెస్ అయితే అండ్ దాని పక్కనే మనం ఫర్నిచర్ కూడా పెట్టుంటాము దాంతోపాటు ఫర్నిచర్ కూడా పాడైపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో కంపల్సరీ మీరు ఎప్పుడైనా కర్టన్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం డార్కిష్ కలర్లో ఉండే కర్టన్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మనం ఆ దుమ్ముని కొంచెం కనిపించకుండా అన్నా ట్రై చేయొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతిరోజు వాటిని వాష్ చేయడం అనేది కుదరదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ వారం వారం వాష్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి సో మనం కంపల్సరీ డార్క్ కలర్ కర్టన్స్ అనేవి యూస్ చేస్తే చాలా బెటర్గా ఉంటుందండి దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి మురికి ఎక్కువ కనిపించకపోవడం కూడా జరుగుద్ది అనమాట ఎట్లా మనం వన్ వీక్ ఒకసారి కర్టన్స్ అనేవి వాష్ చేస్తాం కాబట్టి సో అలా వాష్ చేసుకున్నప్పుడు ఎట్లయినా మురికి అనేది పోతుంది అదే మీరు లైట్ కలర్ తీసుకున్నారనుకోండి అవి ఊరికి చిన్న మరక కనిపిన అలా పడినా కూడా వెంటనే అది మురికైపోవడం దాన్ని మళ్ళీ వెంటనే వాష్ చేయాల్సి వస్తుంది అది ఎవరైనా వచ్చి సడన్గా చూసినా కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట మనం అందుకని మీరు కంపల్సరీ కర్టన్స్ ఏమన్నా ఇంట్లో తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం డార్క్ కలర్ కర్టన్స్ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ మన థర్డ్ టిప్ అండి జనరల్గా కొంతమందికి ఇంట్లో ఫుట్వేర్ అనేది వేసుకోవడం అలవాటు ఉంటుంది కొంతమంది వేసుకోరు కానీ ఇప్పుడు వేసుకునే వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నానండి నేను మీరు ఎవరైనా ఫుట్వేర్ ఇంట్లో వేసుకునే పని అయితే అంటే పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు లేదంటే మనకే ఫుట్ పెయిన్ అనేది ఉంటుంది సో మెడికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళు కంపల్సరీ చెప్పులు అనేవి ఇంట్లో వేసుకొని తిరుగుతుంటారు సో ఆ చెప్పుల్ని మళ్ళీ బయటకు వేసుకెళ్ళడం మళ్ళీ వాటిని ఇంట్లోకి తీసుకురావడం అనేది అస్సలు చేయొద్దు దానిలో మాత్రం మీరు కఠినంగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మీరు కనుక బయటకు వేసుకెళ్ళడం అవి ఇంట్లోకి తీసుకురావడం అలా జరుగుతూ ఉందంటే కనుక బయట డస్ట్ అంతా ఇంట్లోకి వస్తూ ఉంటుంది అసలు కొంతమంది ఇంట్లో చెప్పులు వేసుకొని తిరగడానికి ఒప్పుకోరు అనమాట కానీ కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల ఈ రోజుల్లో నార్మల్ అయిపోయింది అందరూ చెప్పులు వేసుకొని ఇంట్లో తిరగడం అనేది నార్మల్ అయిపోయింది ఒక్కోసారి మర్చిపోయి అవి బయటకు కూడా వేసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో అలా చేయకుండా ఇంట్లోకి ఒక పేరు బయట ఒక పేరు పెట్టుకొని అవి జాగ్రత్తగా మనం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇంట్లోనే వదిలేసి మళ్ళీ బయట స్టెప్ అవుట్ చేసినప్పుడు బయట మళ్ళీ వేరే పేరు వేసుకొని యూజ్ చేసుకునేలాగా మీరు కంపల్సరీ జాగ్రత్తలు అనేవి పాటించాల్సి వస్తుంది అండ్ మన ఫోర్త్ టిప్ అండి జనరల్గా మనకి ఈ రైనీ సీజన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి ఇంకా ఈ రైన్స్ అనేవి పడుతూనే ఉన్నాయి సో ఇలాంటి టైంలో ఏం చేస్తారంటే మనకి రెయిన్ కోట్స్ ఉంటాయి గొడుగులు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏం చేస్తాము జనరల్గా ఇంట్లోకి తీస
అంటే ఫ్లైస్ ఇవన్నీ రావడం చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా వాసన కూడా ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట బట్టలే చూడండి కొంచెం ఆరకపోతే మనకు వాసన వచ్చేస్తాయి వానాకాలంలో సో అలాంటప్పుడు మనం కంపల్సరీ వాటిని జాగ్రత్తగా ఎండబెట్టుకున్న తర్వాతే లోపలికి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి సో లేదంటే ఏదన్నా సపరేట్ రూమ్ ఉంటే గనక దానిలో ఫ్యాన్ వేయడము లేకపోతే డ్రైయర్స్ పెట్టుకోవడము హీటర్స్ పెట్టుకోవడము చేసుకొని ఆ బట్టలు కానీ రెయిన్ కోట్స్ కానీ లేకపోతే మన గొడుగులు కానీ ఏవైనా సరే అంబ్రిల్లాస్ అయినా సరే జాగ్రత్తగా ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇల్లు అనేది స్మెల్ రాదు అనమాట మంచి ఆంబియన్స్ కూడా ఉంటుంది మనకి ఇంట్లో మన ఫిఫ్త్ టిప్ అండి జనరల్గా ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవాలండి ఇంట్లో కూడా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ మనకి మన గాల్లో ఏముంటుంది ఎక్కువ మాయిశ్చర్ ఉంటుందంటే తేమ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి చూడండి ఫర్నిచర్ అనేది చల్లగా అయిపోవడం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే బ్యాంగ్లూరు ఇటు ఏరియాస్ చూసుకున్నామంటే చాలా చల్లగా అయిపోయిందండి క్లైమేట్ అనేది చాలా చల్లగా అయిపోవడం వల్ల ఆ తేమ అనేది మనకి ఇంట్లోకి బాగా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట ఎక్కువ ఫర్నిచర్ ఉండే వాళ్ళకి లైక్ ఇప్పుడు మన మంచమే తీసుకున్నాం అనుకోండి మంచం కూడా చల్లగా అయిపోవడం ఇలా మనం చూస్తూ ఉంటాం అలా అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయిపోతుంది అనమాట కొంతమందికి చాలా అలవాట్లు ఉంటాయి టవల్ యూజ్ చేసిన తర్వాత బెడ్ మీద ఆరేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట అలాంటివి ఎప్పుడు చేయకూడదండి అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ బెడ్ ఆ బెడ్ మీద అంతా బ్యాక్టీరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ బెడ్ మీద బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది మనం కంపల్సరీ నెలకు ఒక రెండు సార్లు అయినా బెడ్ని మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా చేసుకోకుండా మళ్ళీ పైగా ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ కానీ మనం చేసామంటే కంప్లీట్గా ఇల్లు అనేది పాడైపోతుందండి పూర్తిగా సో ఆ తడి పట్టడం ఆ ఫర్నిచర్ పాడవడం బ్యాక్టీరియా కూడా ఉత్పత్తి చేసినట్టు అవుతుంది సో అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీ కొంచెం పొడిగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి బెడ్స్ కూడా బెడ్షీట్స్ అన్ని నీట్గా క్లియర్ చేసుకోవడం ఏదన్నా తడి పట్టిన వెంటనే దాన్ని డ్రై చేసేసేయడం ఇలాంటివి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది మనకి దగ్గరికి రాకుండా ఉంటుంది అనమాట మన సిక్స్త్ టిప్ అండి ఇప్పుడు జనరల్గా బట్టలు అనేవి ఆరకపోతే నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగా ఒక గది ఏదన్నా పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఈ రైనీ సీజన్లో కానీ ఇలా కూల్ క్లైమేట్లో కానీ మనం ఒక రూమ్లో పెట్టేసుకున్నాం అంటే ఆ బట్టలన్నీ కూడా తీగలు కట్టేసి ఫ్యాన్లు ఆన్ చేసేసి లేకపోతే హీటర్స్ ఉంటే హీటర్స్ పెట్టేసుకోండి హీటర్స్ ఆన్ రూమ్ హీటర్స్ ఉంటాయండి ఆ టెంపరేచర్ తగ్గట్టు రూమ్ హీటర్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అలా పెట్టేసుకుంటే కనుక బట్టలన్నీ ఆరబెట్టేసుకున్న తర్వాతే వాటిని మనం ఫోల్డ్ చేసి నీట్గా వాటర్లో సర్దేసుకోండి అట్లాగే కంపల్సరీ ఈ వర్షా కాలం కానీ ఇలా చల్లగా ఈ వింటర్స్ లో కానీ కంపల్సరీ మనం నాప్తిలిన్ బాల్స్ అనేవి యూస్ చేసుకోవాలండి ప్రతి రూమ్ లో మనము నాప్తిలిన్ బాల్స్ వేసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ స్మెల్ అనేది రాదనమాట అట్లాగే వార్డ్రోప్స్ లో కూడా నాప్తిలిన్ బాల్స్ వేసుకోవడం వల్ల బాగుంటుంది అట్లాగే ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఆ వర్షాకాలం కానీ ఈ వింటర్స్ లో కానీ ఎక్కువ బట్టలు అనేవి సరిగా ఆరవండి బట్టలు అంటే ఎక్కువ బెడ్షీట్స్ మనం ఇప్పుడు యూస్ చేస్తున్న బెడ్షీట్స్ కానీ అవి ఆరవన్నమాట సో అందుకని ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఏమంటారు పల్చటి బెడ్షీట్స్ కానీ యూజ్ చేశారు అనుకోండి ఈ టైంలో మీకు చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే అవి త్వరగా ఆరుతాయి త్వరగా వాష్ చేసేసుకోవచ్చు మీకు చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అదే లావు పట్టు బెడ్షీట్స్ అయితే మాత్రం మీకు వాష్ చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అనమాట అలాగే కర్టన్స్ కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు మంచిగా శుభ్రంగా పెట్టేసుకుంటే కనుక అంటే వర్షాకాలం మొదలవుతున్న ముందే మనం ఈ పని చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి లేట్ అయిపోతుంది మనకి ఆ వర్షానికి అవి సరిగ్గా ఆరకపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి అనమాట సో కంపల్సరీ ఇలాంటి జాగ్రత్తలనే మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మన ఎయిత్ టిప్ అండి జనరల్గా మనం ఇల్లును అనేది శుభ్రంగా ఉంచుకునేదే మెయిన్ థింగ్ కాబట్టి ఈ వీడియోలో చెప్తుంది మీరు కంపల్సరీ క్లీనర్స్ అనేవి ఉంచుకోవాలండి లైక్ నేను న్యాచురల్ క్లీనర్స్ కూడా నేను నా ఛానల్లో చెప్పున్నాను మల్టీపర్పస్ క్లీనర్స్ అని ఇలాంటివి మీ దగ్గర అది తయారు చేసుకోకపోయి ఉంటే గనక కంపల్సరీ ఆ వీడియో చూసి తెలుసుకోండి లేదంటే గనక మీ దగ్గర ఏ క్లీనర్స్ ఉన్నా సరే కంపల్సరీ అవి జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకొని యూజ్ చేయాలండి ఎందుకంటే ఫ్లైస్ కానీ మస్కిటోస్ కానీ ఎక్కువ వచ్చే టైం అనమాట ఈ వింటర్ సీజన్స్ కానీ రైనీ సీజన్స్ కానీ సో కంపల్సరీ మీరు జాగ్రత్తగా ప్రతిరోజు ఇల్లు తుడుచుకోవడం అలాగే కంపల్సరీ మీ ఫర్నిచర్ని తుడుచుకోవడం ఇలాంటివి చేయాలి మంచి మంచి ఆయిల్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది స్మెల్ కోసం యాంబియన్స్ కోసం ఇంట్లో సో ఇలాంటి చిట్కాలు అనేవి కంపల్సరీ మీరు పాటించాలి 
ఇప్పుడు మన ఎయిత్ టిప్ అండి జనరల్గా మనం ఇల్లును అనేది శుభ్రంగా ఉంచుకునేదే మెయిన్ థింగ్ కాబట్టి ఈ వీడియోలో చెప్తుంది మీరు కంపల్సరీ క్లీనర్స్ అనేవి ఉంచుకోవాలండి లైక్ నేను న్యాచురల్ క్లీనర్స్ కూడా నేను నా ఛానల్లో చెప్పున్నాను మల్టీపర్పస్ క్లీనర్స్ అని ఇలాంటివి మీ దగ్గర అది తయారు చేసుకోకపోయి ఉంటే గనక కంపల్సరీ ఆ వీడియో చూసి తెలుసుకోండి లేదంటే గనక మీ దగ్గర ఏ క్లీనర్స్ ఉన్నా సరే కంపల్సరీ అవి జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకొని యూజ్ చేయాలండి ఎందుకంటే ఫ్లైస్ కానీ మస్కిటోస్ కానీ ఎక్కువ వచ్చే టైం అనమాట ఈ వింటర్ సీజన్స్ కానీ రైనీ సీజన్స్ కానీ సో కంపల్సరీ మీరు జాగ్రత్తగా ప్రతిరోజు ఇల్లు తుడుచుకోవడం అలాగే కంపల్సరీ మీ ఫర్నిచర్ని తుడుచుకోవడం ఇలాంటివి చెయ్యాలి మంచి మంచి ఆయిల్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది స్మెల్ కోసం యాంబియన్స్ కోసం ఇంట్లో సో ఇలాంటి చిట్కాలు అనేవి కంపల్సరీ మీరు పాటించాలి మన నైన్త్ టిప్ అండి జనరల్గా ఇప్పుడు ఈ వింటర్స్ అనే కాదు నార్మల్గా కూడా బాత్రూమ్స్ని ఎప్పుడు క్లీన్గా పెట్టుకోండి డ్రైగా ఉండేలా చూసుకోండి అట్లాగే కంపల్సరీ అక్కడ కూడా నాప్తిలిన్ బాల్స్ అలాగే మంచి క్లీనర్స్ తోటి బాత్రూమ్స్ని ఎప్పుడు క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకోండి అలాగే బాత్రూమ్ బయట మంచి కార్పెట్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే కార్పెట్లో కూడా ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అది కూడా రెగ్యులర్గా వాష్ చేసుకోవడం కొంచెం పల్చటి కార్పెట్ అనేది యూజ్ చేయండి సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఈజీగా వాషింగ్ అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది ఫోర్ డేస్కో ఫైవ్ డేస్కో దాన్ని వాష్ చేసేయడం పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట మళ్ళీ కంపల్ అక్కడ కార్పెట్ కానీ లేదు అంటే మళ్ళీ అక్కడ వాటర్తో బయటికి రావడం అది అంతా ఇల్లంతా స్ప్రెడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఆ వాటర్ అంతా సో అలా కాకుండా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు కంపల్సరీ మీరు పాటించండి మన టెన్త్ టిప్ అండి టెన్త్ టిప్ మొత్తం ఇల్లంతా శుభ్రపరచుకోవడంలోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీరు కంపల్సరీ చేసుకోవాలి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మనకి వంటగది కాబట్టి వంటగది ఎప్పుడు శుభ్రంగా పెట్టుకోండి షింక్ ఏరియాస్ కానీ ఇవన్నీ మంచిగా క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకోండి నాప్తిలిన్ బాల్స్ అలాగే న్యాచురల్ ఫ్రెషనర్స్ యూస్ చేయండి కిచెన్ టవల్స్ కానీ ఏదైనా సరే నీట్గా వెనిగర్లు పెట్టి వాష్ చేసేసుకోవడం డ్రై చేసుకోవడం చేయండి ఈ టిప్స్ అన్నీ కూడా ఫాలో అయితే ఇల్లు అనేది చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది అండ్ అలాగే పిల్లలు కూడా ఎక్కువ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ మనం కూడా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ గురి కాకుండా ఉంటుంది ఎక్కువ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం కూడా తగ్గుతుంది